अलीकडच्या काही दिवसांमध्ये गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राचा काही भाग या भागामध्ये टोळधाडीचं आक्रमण झाल्यामुळे टोळ या किडीबद्दल सोशल माध्यमे वृत्तपत्रे वृत्तवाहिन्या यांच्यामधून बरीच माहिती प्रसारित होत आहे त्या अनुषंगाने टोळधाड म्हणजे नेमकं काय हे आपण आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहोत टोळ हा कीटक आपल्याला काही नवीन नाही आपल्याकडे आढळणारा नागतोडा किंवा काही भागात त्याला घोड्या म्हणतात कारण त्याचं तोंड घोड्यासारखं लांबट असतं किंवा देवघोडासुद्धा असं म्हणत असतात तर टोळ हा नागतोड्याचाच एक प्रकार आहे इन्सेक्ट कीटक वर्गातील ऑर्थोप्टोरा या गणामध्ये त्याची नोंद होते भारतामध्ये प्रामुख्याने तीन प्रकारचे टोळ आढळतात डेझर्ट लोकस्ट म्हणजे वाळवंटी टोळ मायग्रेटरी लोकस्ट प्रवासी टोळ बॉम्बे लोकस्ट मुंबई टोळ यातले वाळवंटी टोळ आणि प्रवासी टोळ यांनी मोठ्या प्रमाणात भारतात आणि भारताबाहेर दुसऱ्या देशांमध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असतं जर आपण शरीर रचना जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर बाकीच्या कीटकांप्रमाणेच टोळाची शरीर रचना असते पायांच्या त्याला तीन जोड्या असतात परंतु मागची पायांची जोडी लांब आणि मजबूत असते त्याच्यामुळे त्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी उड्या मारण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो पंखांच्या दोन जोड्या असतात पहिली पंखांच्या जोडी ही संरक्षणात्मक असते तर मागच्या पंखांच्या जोडीचा उपयोग त्याला लांबवर उडण्यासाठी होत असतो वाळवंटामध्ये ज्यावेळेस हे टोळ एकटे एकटे फिरत असतात तर काही कारणांमुळे त्यांना जर खाण्यासाठी वनस्पतींचा तुटवडा निर्माण झाला तर ज्या ठिकाणी थोड्याफार प्रमाणात हिरव्या वनस्पती असतील अशा प्रदेशामध्ये हे एकटे एकटे फिरणारे टोळ जमण्यास सुरुवात होते आणि त्या ठिकाणी त्यांची गर्दी होते त्यांची संख्या वाढत जाते आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये शारीरिक बदल होतात चेता संस्थेतनं सेरेटोनिन नावाचं एक हार्मोन संप्रेरक सिक्रेट व्हायला सुरुवात होती आणि त्या संप्रेरकामुळे त्यांच्या शरीर रचनेत बदल होतात अंडे देण्याची क्षमता वाढते त्याच्यानंतर त्यांच्यामध्ये एक सोशल किंवा सामाजिकपणा वाढण्यास सुरुवात होते त्याच्यामुळे ते त्यांची सर्व ॲक्टिव्हिटी ग्रुप न व्हायला सुरुवात होते आणि त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते त्याच्याच बरोबरीने त्या भागामध्ये जर पाऊस पडला नवीन वनस्पती वाढायला लागल्या तर लगेच ते त्या नवीन वनस्पतींवर खाण्यास सुरुवात करतात आणि अंडे देण्याची प्रक्रिया चालू होते आणि अशा पद्धतीने टोळधाडीची संख्या दिवसेंदिवस वाढत जाते जर हवामान अनुकूल असेल वातावरण फेवरेबल असेल तर त्यांची संख्या काही लाखापासून कोटीपर्यंत होते आणि ते सर्व एका ग्रुपनी फिरतात आणि त्या ग्रुपलाच आपण मग टोळधाड असे म्हणतो त्यांचा जर जीवनक्रम आपण बघितला तर अंडे प्रौढ मादी अंडे देते अंडे हे जमिनीमध्ये दहा ते पंधरा सेंटीमीटर खोलवर दिले जातात एका समूहाने आणि त्यातनं छोटे छोटे पिलं बाहेर येतात पिलं पाच वेळा काट टाकतात आणि त्यानंतर त्यातनं प्रौढ तयार होतो प्रौढ मिलनानंतर परत अंडे देण्याची सुरुवात करतो साधारण नव्वद दिवसाच्या आसपास यांचा जीवनक्रम हा पूर्ण होत असतो त्यानंतर इतिहासाच्या दृष्टीने बघितलं तर इतिहासामध्ये टोळाचे भरपूर उल्लेख आढळतात लॅटिन भाषेत आहे ग्रीकमध्ये हिब्रू भाषेत आहे किंवा भारतातसुद्धा टोळांचा उल्लेख आढळतो रामायणातसुद्धा आहे टिंडी डल असं याचा उल्लेख आढळतो रामायणामध्ये ज्यावेळेस रामा आणि रावण युद्ध झालं होतं त्यावेळेस ह्या टोळांनी शत्रूच्या सैन्याच्या पूर्ण प्रवास करत त्याच्यामुळे शत्रू सैन्याला निशाणा धरण्यास अडचणी तयार होत त्याच पद्धतीने अनेक देशांमध्ये दुष्काळसुद्धा इतिहासामध्ये या टोळधाडीमुळे पडलेला आढळून येतो पाणी पाऊस सर्व व्यवस्थित होतं पिकं आलेली होती परंतु टोळधाडीचं आक्रमण झालं या टोळांनी सर्व वनस्पती खाऊन टाकल्या आणि त्यामुळे जनावरांना चारा उपलब्ध नाही माणसांना अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण झाला अशा पद्धतीने इतिहासामध्ये भरपूर मोठ्या प्रमाणात नुकसान या टोळधाडीनं केलेलं आढळून येतं त्यानंतर ही एक आंतरराष्ट्रीय किडे जगामध्ये साठपेक्षा अधिक देशांमध्ये या किडीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असतं त्यामध्ये आफ्रिकन कंट्रीज अरब राष्ट्र भारत पाकिस्तान यामध्ये काही वर्षाच्या अंतराने चार पाच सात आठ वर्षाच्या अशा अंतराने कुठे न कुठे या किडीचा उद्रेक होतो अनेक देशांमध्ये आज राष्ट्रीय आपत्ती घोषित केलेली टोळधाडीचा उद्रेक झाल्यामुळे त्यामध्ये पाकिस्ताने सुदाने आणखीन काही आफ्रिका खंडातील देश 
तर राष्ट्रीय आपत्ती जाहीर होणं याच्यातच ह्या टोळधाडीमुळे किती मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकतं याचा एक आपल्याला अंदाज येतो जगातील सर्वात जास्त विनाशकारी कीड असा टोळीचा उल्लेख करता येईल जगाची अन्न सुरक्षा धोक्यात आणण्याची नुकसानकारक क्षमता या किडीमध्ये आहे इतर किडी आणि रोगांमुळे एका विशिष्ट पिकांचे उत्पादन कमी होते परंतु टोळ बहुवक्षक असल्याने सर्व पिकांचा गवतांचा झाडांचा फळशा पाडते त्यामुळे अन्नधान्य तसेच जनावरांसाठी चाऱ्याचा तुटवडा जाणवतो एक प्रकारे अनैसर्गिक दुष्काळ जणू जगातील दहापैकी एक व्यक्ती टोळधाडीमुळे बाधित होत असते टोळ प्रत्येक दिवशी त्याच्या वजना इतके अन्न भक्षण करतो सरासरी एका टोळ धाडीचा थवा किंवा ज्यात एक टन टोळ आहे तो दर दिवशी अडीच हजार लोकांचे अन्न खातो ज्या भागात टोळधाडी येतात त्या प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या पिकांचे आतवनात नुकसान होताना आढळून येतं धन्यवाद